，江南来了。江南，你对这段录音怎么看？听得出你对司机泄露的歌曲吗？能否回应一下江南？江南，那段录音到底是不是真的？回应一下。酷唱制作人这件事情，我的确应该给大家一个交代。就像我女朋友说的，既然是事实，就要大大方方的说出来。曾经是最好的兄弟，在还没有出道的时候，我们就一起在这个舞台上唱了。他说的就是展志林吧？嗯，徒悲万解散还挺可惜的。是啊，当年他们俩真的挺火的。不过我觉得以后咱俩联手，老姜能更火、嗯。我只想说，无论过去发生了什么样的事情，我真的很怀念，怀念那些和他一起。在这个舞台上表演的日子，展志林来了瞧一瞧，看一看啊，最新的排行榜，老姜的排名直线上升。你再看看这个减刑啊，暴跌十二位。我跟你说啊，咱们团队终于是扬眉吐气了。不行，我得赶紧给秦山发个微信，让他再趁热打铁，给你写两篇稿子。你现在联系山姐啊，可比联系我都勤。还不是为了你，我得求人家山姐。你这张口山姐，闭口山姐的。你要是这么想他的话，明天我们把他一起叫上。在家里举办一个庆功宴，这火锅怎么样？可以啊，程程，你现在越来越有女主人的样子了。那这样吧，从今往后，家里的事情就你说了算。你说吃火锅，我们就吃火锅。哦，咱们把展之林也叫上吧。我问问他，但我估计他可能不太会来。那就是他没有口福了。明天来家里的人挺多，你得跟我一起去采购。都听你的。<笑>我们回去了，包大人再见，拜拜，再见。哎，抬抬脚
去看过了，今天人又满满当当。自从对面开了这家网红店，把咱的客人都给抢光了。有什么好的？花里胡哨的。哎，我特意去过一回。嗯。面前给你放一玫瑰花，啪一掌给你拍的稀碎。这是吃饭呢，还是变魔术呢？要说那味道，那真是极其一般。嗯，老板，你们今天营业吗？哎，营业，营业，营业！别在这儿吃了，对面有变魔术的，走了。嘿，这年轻人都怎么了？那饭店也能叫饭店？网红呗。现在都是流量时代了，要是请明星带货，那客人更多，谁还管你东西好不好？想都别想，什么玫瑰花，什么魔术啊，休想进我的合家欢，我打死也不学，我不学，不学。我告诉你，我们合家欢就是以口味取胜。我说，明星，咱有。明星？江南？对。嘿嘿嘿，对。呀，合适吗？都快成一家人了，有什么不合适的？哒哒哒哒哒！啊！你追不上我。程程，叔叔视频。你帮我接一下。叔叔，哎，呀，江江南啊，程程呢？啊，爸，我在这儿呢。啊，程程，吃饭了没啊？刚吃完，怎么啦？啊，是这样啊，我们对过呢。开了一个饭馆，大林说啊，是什么网红店，嗯嗯，把咱们生意啊全给抢走了。爸，这网红店呢，靠的就是宣传。如果真的可以凭食物的味道的话呢，说不定还没咱们家的好呢。哎，回头啊，我们也做做宣传就好了。对啊，叔叔，啊，咱们不是更新了菜单吗？然后出了很多特色的菜，也可以借此机会一并都宣传了。嗯，哎，那个，哎呀，不用麻烦了啊。不添麻烦，叔叔，您就别跟我客气了。自己家的生意有什么可麻烦的？都是应该做的。哎呀，谢谢你啊，还是你们年轻人的点子多。妈，你就别担心了。哎，那好，没其他事了，挂了啊。挂了，挂了啊。成了，成了，成了。哎，你说我去店里直播怎么样？我现在的养生频道呢，粉丝有十多万，也算是小小的有流量了吧。啊，我才是现成的流量，好不好？你不合适啊！你这人设呀，一向都是高冷的。面对你，我人设翻车的次数还少啊。再说，多一回也不怕多，而且合家欢货真价实，我带货带的也踏实。那我们就一起直播吧。好啊，来继续。我不信赢不了你，超过你了，我要。不戴个口罩出来，被人认出来怎么办？没事儿。哎，你买这么多橙汁干嘛呀？拿回家喝呀。你喜欢哪个牌子的？哎，请问你是江南吗？呃，是。啊，完蛋了！太好了，我能跟你合张影吗？啊。现在是我和女朋友的私人时间，就不拍照和签名了。啊。我们就拍一张，很快的。对对对，我们就拍一张，就一张，可以吗？那就拍一张吧。好吧。三二一。许多船还真是江南的福将啊。那可不，不过老将能有现在啊，也少不了你帮忙。谢谢啊。客气。我来吧。你能行啊？能行。真看不出来、啊，简单。包大人跟我姐还能成朋友、啊？没事吧？没事，没事，没事，没事。你真的很笨哎。啊，那个江南，我又买了点东西，你跟我去拿一趟。哦，好的，沈姐。我先去拿东西
没事吧？没事。珊姐啊，你干嘛买这么多东西、啊？那必须的，好不容易聚一次餐，不得吃点好的。客气，程程呢？他去楼下拿酒了。春生，你别动，我来帮你拿。没事儿，我都已经拿完了。手怎么了？没事儿，刚才撑着了。偶像剧里女主花式摔进男主怀里的画面，居然生活中真的会上演啊！摔到一起，但是没有吻到，不行，这条得安静。免费狗粮，管够。行了，羡慕嫉妒恨啊，还吃不吃火锅了？吃，干杯！干杯哎哎，别腻歪了，赶紧盛加点菜，还够不着。嗯，这酒怎么比平时还甜呢？是，我也这么觉得。半点狗粮啊，我觉得更美味。哎，你们俩赶紧结婚吧，我要当最美的伴娘。你也别当歌手了，你去拍偶像剧得了。你们四个说什么呢？赶紧吃吧。成成，你得多吃点。这也太多了吧，我吃不掉。不行，你现在必须多补充点营养。手疼，哎呀。给你贴贴贴，来，嗯，好嘞，嗯，我要吃，来，啊，下次小心点啊，哎，看什么，赶紧吃。现在看来，除了小腿之外，你左手的肌肉也在流失。其实这次你摔倒呢，也是因为你手臂肌肉流失的太快了，所以导致你力量不足。这些挫伤其实不要紧，过几天就好了。关键的是肌肉流失的问题。如果放任这种情况继续发展的话，那接下来很可能是鸡抓手的心态。鸡抓手，对，平常多按摩一下，啊，情况应该可以延缓。好的，谢谢孙医生。嗯、鸡抓手，我这手怎么能不让人发现？三号床的病人怎么又犯了？不知道怎么回事啊！快走，快走，快走！嗯。哎，江南，重点是那个黑毛猪。黑毛猪是吧？嗯嗯。就那个排骨。哎，程程来了。哇塞，这准备的也太丰盛了吧！那是全是老爸的拿手菜。那是必须的。哎，等等。程程，你这手怎么了？呃，我这手不小心摔倒了，给扭伤了，撑着了。这你说你这都多大的孩子了，你还这么毛手毛脚的？别人我是不知道，要是我女朋友，我肯定不会让她受伤。那个大林啊，这灯我怎么觉得这么暗呢、啊？你是不是没弄好、啊哎、呀，这个灯就是这样，你看，他没调错。啊，你怎么不喊我陪你一起去医院？没事儿，放心吧。是不是还疼？嗯，一点点。
别磨叽了，快点吧，预备。就带大家看一下这个何家欢的菜啊，老王是第一次来，据说是非常的好吃。看一下这个菜，哎，刘师傅，哎，最近咱们这个店里面有没有什么优惠的活动啊？呃，菜品都是八折，八折，八折。直播间的粉丝们，全场七点五折，多余的我老王自己补。欢迎各位家人朋友们来捧场，来捧场啊！好，咱们欣赏一下菜品啊。哎，刘师傅，咱家菜特别好吃，下次能不能给我们订个包间啊？没问题，大家都是老顾客，吃好喝好啊，吃好喝好，千万别客气啊。哎，小张来了啊，不是你家菜好吃吗？我跟你说啊，我把你这儿推荐给了我朋友，让他爹在你这儿办七十大寿，别搞砸了，到时候。放心，一定给他办的，热热闹闹的啊。哟，张张，刘叔，嗯，这生意这么好呀？那是，我来帮你。哎，不用，你要是有这时间，还不如去跟江南约会呢。江南每天都忙着写音乐呢。服务员，点菜。哎，来了。刘叔，我去吧。哎，顾佳怡，顾佳怡来了。真的是顾佳怡啊！本来想低调一点的，没想到还是被大家认出来了。我来这儿也是被何家欢的菜所吸引，希望大家可以把我当普通人，好好享受美食吧。这顾佳怡原本是江南的前女友，她来咱这儿干啥呀？再说，她还帮咱宣传何家欢。小姐，本店已经没有空位了。没关系，我可以拼桌。怎么，不欢迎吗？欢迎。你想要吃点什么？帮我点几个你们的招牌吧。你有什么忌口吗？我对花生过敏，辛苦你了。大连，一会儿有一道凉拌菠菜，千万不能放花生碎啊！顾客吃了会过敏。得嘞，得嘞。程程，嗯，多休息休息，别把自己累坏了啊！知道了，爸。千万别忘记，别搞错啊！放心吧。啊，不好意思。啊。你的菜上齐了，程程，你们家菜真的不错，干净又卫生。是啊，是啊，顾小姐都夸了，你们家一定能火。谢谢你们，顾小姐，快吃。你们也都吃吧，程程，这送菜我来就行，你去干嘛？哎呀，没事的，店里这么忙，人手又不够，而且咱们这开店做生意的呀，多一事不如少一事，是吧？
没事啊。啊，顾小姐，快来人呐！怎么了？顾小姐，顾小姐，你怎么了？怎么了？怎么回事啊？刘叔，快叫救护车！哎，好，好，好。顾小姐，你们别围在这儿。师傅，师傅，干什么呢？大惊小怪的，外边有一个客人吃了我们的菜过敏了。什么？过敏？过敏？对，我看挺严重，还叫了救护车。叫救护车？啊。姐，你今天可以呀、啊，你这装的可真像，我还担心你出事儿呢。我心里有数着呢，我还没有必要为了一个许多成把自己的性命搭上。对了，他们人呢？还在外面候着呢，估计啊，胆都被吓破了。程程，这个过敏到底是怎么回事啊？我也不知道啊。他的忌口我在备注里都写了，而且我上菜的时候还反复确认了。我这做菜的时候的确没放花生啊。你们都进来吧。啊，头发弄一弄啊。顾小姐。对不起啊，虽然现在还弄不清楚是哪个环节出问题了，但是你人毕竟是在我们店里出的事儿，我们一定会给你个交代的。<笑>人有疏漏都是在所难免的，可能是你们家店员没注意吧。我注意了，我真的一点花生酱都没加。佳怡，如果真的是我们何家欢的问题，我们一定会负责到底的。哎，一定会，一定会。什么叫如果？就是在你们店吃出的问题，这么多人都拍到了，你还想着狡辩、啊？不是我们要狡辩，但是凡事都是需要求证的。嗯，自查自纠，罚酒三杯吗？我看你们呀、啊，就是家黑店，要不是你拿江南做招牌，谁会去你们这种苍蝇小馆？现在一切都还没有弄清，你不要在这里胡乱指责。江南，你吃花生过敏了？你还记得？既然知道吃花生过敏，为什么不注意一下？我说过了，江南，我们家佳一姐好歹跟你在一起过，现在因为你的女朋友变成这样，你难道一点都不心疼不愧疚吗？网上的视频大家都拍到了，佳一姐早就说自己不能吃花生了，是许多城端的菜有问题，保不准呀、啊，是嫉妒我们家佳一姐呢。你这，小姑娘。这人长得溜光水滑的，说话怎么这么尖酸刻薄啊？你尖酸刻薄，我这个年纪，当你父亲可以了吧？别指我好不好？注意点礼貌。还苍蝇馆？你去过苍蝇馆是怎么的？你见过苍蝇啊？我小名叫苍蝇拍，我就拍苍蝇的。你这，你这老头。老什么呀？我刚说完礼貌，你就叫我老头，我是个老厨师，你知不知道？你就你我什么我啊？我告诉你。就你刚才这番言论，已经构成污蔑。你说我可以告你的，告你，吃菜是我们饭店做的，但是我们也不知道什么什么什么过敏源呢，对吧？我们真不知道过敏源呢，啊？怎么的？啊？你还想讹我呀？啊？干嘛？大家在网上都是这么说的，你呢？别在我这浪费时间，跟大家解释去吧。够了，现在不是做无谓争论的时候。总之这件事情，我们会查清楚的。对，不但查清楚，你放心，顾小姐。这个诊费啊，什么损失，我们全承担啊！放心，你拿什么承担？你知道我们佳一姐后面排着多少通告吗？这违约金你赔得起吗？我怎么？我来付。啊，别别别别，江南，我来。放心，有我的，没事。顾佳一，这样总可以了吧？事情既然已经发生了，再追究也没有意义了。这只是场意外，他们肯定都不想的。你们放心吧，网上的事情我会让团队处理好的。哎呀，谢谢谢谢谢谢，讲究，讲究讲究讲究。这件事情，我欠你一个人情。好了，病人刚醒，需要静养，你们就别都杵在这儿了。哎，对对对对，那我们就不打扰了，你好好休息，我们先走了。谢谢你啊，走走走。走走
。哎，好好休息。啊。江南，你能留下吗？我有些话想单独和你说。这屋里可就俩人了。我都这样了，你不能关心我一下吗？你还要我怎么关心？你以前都会削苹果给我吃。我看你也没有什么其他事，我先走了。江南，我原谅何家欢，都是因为你。我都做成这样了，难道还不够吗？要我说，这爱情没有无私的，都是自私的。哎，我，哎，哎，江南。你干嘛去？哦，我去买点水。哎，我猜对了。这没错呀，怎么出不来呢？怎么这么倒霉啊！今天，喂，可亲，顾佳怡怎么又跟你牵扯到一起了？现在网上的新闻都炸了，你在哪儿？我去找你。嗯，不用了，已经都处理的差不多了，你就安心上班吧。现在网上把你跟何家欢都骂得狗血淋头了，你可得当心点儿。嗯。喂，瑞哥，你在哪儿呢？何家欢出事了，我不太相信顾佳怡。前天晚上山姐也差点出事儿。什么？秦山也出事了？你们人没事吧？我们人没什么事儿，何家欢的事儿我也刚看到了，你不用太担心啊。网上的事儿我会看着办的，你就放一百个心吧，啊。好，谢了。秦山和何家欢一起出事儿，太巧了吧！别看了，我没事儿，你不用管我，你也别牵扯到何家欢的事情里了。你的事儿，我怎么可能不管、啊？你现在正在发展事业，我们会连累你的。而且因为何家欢的事，你又得跟他。你吃醋了？我在跟你说正事呢，你就别岔开话题了。好了，我知道了。顾佳怡在何家欢出事了之后啊，我的第一反应就是，这件事情会不会伤害到你？所以我赶紧就来了。但是我现在也不知道事情到底是怎么回事，所以我能做的就只是把损失降到最低。程程，不管以后发生了什么事情，你都不准再和我说连累两个字，而且无论什么时候，我都会陪在你身边的。可是，可是什么？可是你记得他吃花生过敏。我那是记性好，那你还抱他回到床上呢
。我什么时候抱他回床上、啊？就刚刚。你回来偷看了？我没有。还不承认？我，我就是路过的时候偷偷的往里瞄了一眼，然后就。有监控的。哎，哎呀，回来了！哟，回来了！嗯，怎么样？顾佳怡怎么样了？妈，你放心吧，顾佳怡没事儿。哎，不仅没事儿，人家还不追究我们责任了。不仅不追究我们责任，他还主动帮我们解决网络上的事情。真是让人想不到啊！累了吧？来来来，大家快坐会儿吧。刚才，谢谢你通知我。不是为了许多成，不是为了你。对了，叶哥，后厨和何家欢的监控，你们排查了吗？啊，小展提醒过我们，后厨没监控。就大厅有一个，排查了没排查出什么不对劲儿的，后厨必须马上安个监控。行了，该干嘛干嘛吧，事情已经开始调查了，对吧？咱们生意别停啊！饭点到了，客人马上来了，动起来吧。不会有人来了，之前有人来骂也就算了，后面卫生局的人也来了。他们来干嘛呀？有人举报我们店卫生不合格，说有客人在这吃坏了肚子。这不前脚卫生局的人刚走，后脚就有人开始在网上传，说咱们何家欢的卫生有问题。这些人怎么这么能造谣啊？怎么做点事就这么难呢、啊？叔叔，你别着急，做生意就是这样。店里面没有人的时候，别人会觉得这个店有问题，所以都不来。如果这个店里面客人很多的情况下。外面的人会觉得这店口味应该不错，都会想进来尝尝。小展，这道理我都懂，可客人呢？客人上哪儿来呀、啊？小李，还是小展有办法，让公司部门的人来聚餐，谣言不攻自破了。师傅，只要能吸引新的客人来，咱们一定能用味道留住他们。那可不，李涛，哎。土豆切好了吗？好了。哎，来来来，来来来，吃高火，吃好了，吃好了。也不知道何家欢的事情什么时候可以解决。我爸呀，这刚振作起来，又出了这个事儿。我和展之林已经开始调查了，可没想到顾佳怡的视频，就又把你和何家欢推到了风口浪尖上。你们调查怎么不告诉我呀？监控录像里面显示，有个人撞到了你，那个人的手接触到了菜盘，是有机会下手的。但是我们还不能确定，而且何家欢的事情已经让你很心烦了，我不想让你再多想。伤害脑细胞，那你现在就知道告诉我了。我现在告诉你呢，是想让你振作起来，不管外界有多少的质疑声，不管以后发生什么样的事情，你都要做最最最乐观的许多成。那这件事情呢，我们一起解决。这，不许说不。
，就亲一下，怎么够犒劳我？昨天一个晚上都没睡啊。嗯，但是我看到有一个小猪睡得特别香，我呢也不敢打扰它的美梦，所以啊，我只能把它抱回了窝里。你才是小猪呢！给你补一补。喂，有人在我微博下面留言说，他拍到了何家欢的视频，而且他拍摄的角度，正好是我们需要的。我已经跟他联系了。太好了，有消息赶紧跟我说。我们赶紧去找这个人吧，这个人很重要的。程程，先不用着急，那个人还没回复呢。总之你放心，事情一定会解决的。佳怡姐，好像真的有网友拍到了，还主动联系了展志林。不是让你找了很多人扰乱视线了吗？佳怡姐，不会真的有人拍到吧？你自己好好想想。不好意思啊，老铁，清脆可口，棒！不会是那个时候拍到的吧？怎么做事这么不小心？赶紧想办法，要是暴露出去的话，你知道后果的。陈程，我给你们写了一篇稿子，真相不给发，但终于有一家媒体给我通过了。你放心，我一定帮何家欢跟你的清白抗争到底。来消息了？没有，是可亲，展志林还没来消息呢。先别着急，先吃饭。说展志林都说有联系了，怎么到现在还没有回应呢？没有消息也不是坏事。现在要赶紧吃饭，需要保证营养。嗯啊，是展志林。老铁，清脆可口。嗯，就是这个人。可惜画质差了点。要不然就能看清他的脸了。你说这个人到底是谁要这么害顾佳怡？先不管他是谁，我啊，把这个视频发给包大人，让他去澄清。嗯，是时候要还给何家欢一个清白了。别忘了，还有你的。嗯江南，你来啦！你看看要吃什么吧。我记得这家店的甜品，是你之前最爱吃的。我今天约你来，不是来吃饭的。我只是想问你，你在背后搞这些小动作，到底什么意思？我怎么知道许多城他们的餐馆？会出现这种事情，你在我面前就没有必要再演戏了吗？顾佳怡，这件事情到底和你有没有关系？为什么每次一出事情，你总是第一个就怀疑我呢？你不觉得这一切都太巧了吗？你先是点赞宣传何家欢，之后何家欢的食材就被人掉了包，现在你又故意放出道歉视频。你不要因为何家欢是许多成他们家的，所以你就总站在他们的立场上说话。我们现在已经找到证据了，而且报了警。不管你是不是故意的，以后都不要再掺和我的事了
你还是怀疑我，爱而不得的人又不止我一个，你为什么不去怀疑别人，就那么笃定是我呢？我再最后和你说一次，不管有没有许多者，我们之间都没有任何的可能。师傅，师傅，师傅。师傅，师傅，哎、你这咋咋呼呼干什么呢？哎，网上有人发了视频和声明，说顾家一过敏，是有人陷害我们。那个人故意撞了程程，趁机往里面撒了花生粉。撒什么？花生粉？什么粉？花生粉。我就说有人陷害我们嘛，不是我们做的。这下好了，一定不是我们。你看，师傅，你那天可不是这么说的。我那天怎么说的？你那天说我，我那天说让你出去把牌子给我翻过来，咱们暂停营业，快去！哎，师傅，师傅，我们不趁着这个机会，搞个八折活动庆祝庆祝，好好蹭蹭这个流量，蹭蹭这个热度啊！哎，稚嫩了，大林，太稚嫩了。为师这么多天呢，悟出一个道理，这个流量啊，它只是一时的。美味恒久远，永流传，铁棒磨成针嘛。而且，要厚积薄发，戒骄戒躁。嗯，师傅，哎呀，赶紧准备吧，外边来了好多客人，就等着点菜呢。你先，呃，更重要的，要审时度势，把我的勺给我拿来。顾佳怡工作室的这份声明说，他之前就有黑粉尾随。来何家欢的那个人是他的黑粉之一，他现在对黑粉做出了正式的警告。这光警告有什么用呀？就应该报警把他抓起来。演员也是公众人物，很多事情都是身不由己的。现在的黑粉呀，也太可怕了，怪不得明星都请保镖呢。要不我也去练练，保护你。就你这小身板。不过，我还是觉得，顾佳怡过敏的这个事情，没有那么简单。黑粉的说法，也太过于顺理成章了。程程，你还记不记得那天撞你的那个人，有没有什么明显的特征？明显的特征？我想起来了，那个人的胳膊上有一道伤痕。差不多，差不多有一节手指那么长，一节手指长的伤口。嗯，是他。佳怡姐，这次节目幸亏您最后时刻来了，不然我们这节目都不知道该怎么办了。那个，下次我们一定要再合作一次。好，不然多浪费啊！一定，小美，你约个时间吧。小美啊，你一定要给我这个机会啊！没问题。你怎么来了？呃，那你们先聊，我先上去了啊。只允许你在这儿工作，我就不能有。你手上的伤呢？什么伤啊？这是我自己烫的。江南，你这是干嘛？顾佳怡，我真是小瞧你了。你不仅对自己狠，对身边的人更狠。江南，你站住！你无凭无据的，凭什么冤枉人？你自己做过什么？你心里清楚。你的手怎么回事？之前不是被玻璃划伤吗？怎么变成烫伤了？啊，姐，这个伤是梁总帮我处理的。他说这个伤容易被人看见，要以防万一。嗯，姐，你就认命吧
，咱们是逃不出梁总的手心的。我来吧。你回来了？怎么啦？出去的时候那么着急，回来的时候心情这么差。我刚刚去找了一趟顾佳怡。你是不是怀疑那个人不是黑粉，是跟顾佳怡有关？你们呀，都别把我当笨蛋。当你问我那个人特征的时候呢，我就知道你不相信顾佳怡了。你说的没错，顾佳怡的助理小美的胳膊上，就有你说的那样的伤痕。可我去找她的时候，伤口变成了烫伤。就算我现在知道，就是小美做的，也再没有任何的证据去指认她。塞翁失马。焉知非福？虽然呢，这次何家欢差点出事儿，但是呢，也因为这件事更加认证了我们的品质。这不还是免费的宣传吗？你还挺乐观。不是你教我要乐观的吗？有些事情呢，既然我们无法改变，那我们就不要那么执着，要学会去放下。听你的。好啦，快点整理整理心情，今天我们还要去何家欢呢。今天咱们既然平冤昭雪了啊，我们就应该聚在一起庆功，大家都是功不可没啊啊！我呢，这辈子没什么大出息，也不会干什么，就会烧菜啊，所以今天烧了一桌子菜，敬大家。来来来，来，喝酒喝酒喝酒，干！来来来。啊，那个，我啊，敬一下江南跟小展。我们何家欢能够好起来，是特别感谢二位。我先干为敬，你们俩喝好吃好啊！谢谢谢谢谢谢，谢谢阿姨。阿姨，关于吃喝这块儿，我是不会客气的。千万别客气。哎呀，少喝。哎呀，小展真是好孩子。吃吃，哎，真后悔。咱俩当初给橙子生个妹妹就好了，你听着呀！你这胡说啥呢？那个，我也要敬你们两位一个，谢谢你们帮了我们这么多，而且现在看到你们和好如初啊，真好。江南，你一定要好好对许多成，要不然我在。你放心吧，我会好好照顾他。我呢，大林，我知道你一直都很喜欢程程，我也很感谢你这么多年来一直那么照顾他。接下来就交给我了，你放心吧。你拿什么保证？哎呀，你说什么呢？你干什么？我要娶她。虽然这一刻很突然，但其实我也设想过很多次了。不过我觉得现在这个时机挺好，简简单单的，大家也都在。那就趁大家都在，我郑重的宣布。我想跟程程结婚，叔叔阿姨，请你们相信我，给我一次机会，让程程嫁给我。我同意。啊，呃，只要我们家程程高兴，我也同意。
，恭喜你。坐坐坐坐。江南，谢谢你哄我爸妈开心。谁说我只是为了哄他们开心啊？我可是为了我的一辈子，而且、啊。你爸妈都已经同意了，你现在再想反悔的话，也来不及了。江南，你真的想清楚了吗？我想得很清楚，而且想了很多遍。可是，可是我会变成一个鸡爪手新娘，我的情况只会越来越糟糕，我会坐轮椅。渐渐的，连轮椅都坐不了，只能躺在床上。然后我会动不了。这些我都清楚，我愿意，我想要一直陪伴在你身边。
草原，儿子，妈，你真的能认出我来了？彩云，这是我们给你买的你最喜欢喝的茶叶。谢谢你啊，程程。程程啊，我虽然是喜欢你，但你直接叫我名字不合适吧？呃，对不起，对不起，阿姨，我叫习惯了，一时改不了口。也不用叫我阿姨，你可以直接叫我妈呀，啊？沉寂多年，聚光出击，舞台上，他是带给观众无数感动、快来快来快来的歌手，江南。江南参加这个库上制作人的节目啊，我在老家是七七都看，特别棒。那当然了，是不是？嗯。绝症女友，温暖守护。生活中，他是对渐冻症女友关怀备至的深情江南。不是，这是什么意思？什么叫绝症啊？怎么说咱家程程得了绝症啊？是啊。你说为了收视率，你也不能这么样嘛，一点不负责任，胡说八道嘛，这。是这，纯属的胡说八道啊！太过分了，关了他。哎，媳妇儿，嗯，咱们要不给程程打个电话，问问什么情况？你是不是忙糊涂了？程程今天不是跟江南去见他妈了吗？这时候打电话合适吗？嗯、对对对对，这么大个事儿，咱们别打扰人家。等等，等他回来，等他回来，咱问问清楚啊。没事，肯定没事。程程，这是真的吗？妈，其实程程的身体状况我一直都清楚。正是因为这样，我更坚定的要和他结婚。我不想错过和他在一起的每一天。阿姨，对不起。傻孩子，说什么傻话呢？我不会反对你们在一起的。相反。我比任何人都支持你们。江南的父亲刚刚查出来癌症的时候，也没有告诉我。等我自己发现，都已经是晚期了。我没能来得及好好的陪在他身边，照顾他。这可能是我。这辈子最大的痛和遗憾了，所以我希望你能和江南在一起，要不然他可能会再走一遍我的老路。这是我结婚时候的陪嫁，我一直都带着他。我现在把它送给你。不管以后的日子有多苦，也不管日子有多长，能和心爱的人在一起，就会是幸福。程程的病一会儿再说，你马上去告诉 Alex， 我要退赛。退赛，老姜。
，你先别激动，我现在已经联系节目组了，节目组说马上就把视频撤下来。现在撤有什么用？程程费尽心思瞒到今天，就是怕大家担心，居然被这种小人利用。是，我现在已经动用了所有的关系，把这件事情影响压到最低。最好的解决办法就是我退赛。他从一开始就计划好了的，他在等一个最好的时机爆出程程的病。他让我参加节目，根本不是被程程说服的。而是因为他觉得程程的病是这个节目的大卖点。这种卑鄙的人，我不会让他达到目的的。没错，我现在也特别特别生气。只不过现在退赛的话，之前努力全都白费了，而且节目组很有可能告我们违约。是他们违约在先，凭什么告我们？主要是 Alex 那种人，什么事都做得出来。随便他，让他们冲我来。总之，伤害程程的事情，我绝对不会妥协的。发公告声明退赛的事情交给你们。他们要是告的话。我就去硬坐。不用担心。妈妈问你啊，那电视上那些说的是不是都是假的？程程，你跟爸说句实话，你这个手到底是不是摔倒了伤的呀？爸爸不相信电视里说的，你跟。爸，亲口说一下，啊，程程，你说呀，孩子说呀，电视上说的是真的，我确实得了减冻症，不是，不是，什么是减冻症？是是，什么叫减冻症啊？不是你给爸弄懵了？怎么就渐冻症了？在哪儿看的，小江？这肯定是误诊吧？肯定是误诊了，对吧？误诊了，误诊了，肯定是误诊了。咱们再去个别的医院，重新复查一下，没事儿啊，真没事儿。我已经在医院接受治疗半年了，半半半年了，半年了。半年了，怎么就半年了？你瞒瞒瞒着爸妈，你半年了，你有这个病啊？啊，为什么就半年？这半年不跟爸妈说，我们当父母的怎么你了？为什么就不跟我们说，我们连个知情权都没有吗？为什么呢？爸，你别这样。那你想让我怎么样啊？叔叔，阿姨，程程，就是不想让你们担心。你先别说话好吧？不行，不行，不行，不行！这样，啊，这样，这样，这样，这样，怎么了？咱们赶紧去医院。去医院呢，现在这个，现在的医疗水平特别高，这个病啊能治好，肯定能治。我就是砸锅卖铁，我也把这个病给治好了。闺女不怕，咱不怕，走，跟爸走，跟叔叔，跟爸走，冷静点，爸走，叔叔，爸走，叔叔，这都真是治不好的。这不好了。半年了，我这个当爸的我都不知道。让我姑娘自己在那儿扛，我还能算什么好父亲？我失职，一点儿我都没帮上。我到底是什么？我是什么？我是什么？叔叔，我是什么？叔叔，我是什么？叔叔，我是什么？我。
这是什么？我吃上了你！我吃上了你！吃上我这不是人，我是人物。这突然就要离开了，还真有点舍不得。家里的房间永远给你留着，你要是回家住久了，随时可以回来住几天。嗯，许多成。许多成，你把我当什么了？我们是最好的朋友，这种事情我还要看新闻我才能知道吗？你为什么不接我电话？我都快担心死了。可心，对不起，事情一出来，所有的记者都来找我，我就只能把手机关机了。我不是故意不告诉你的。我刚知道自己得病的时候，我也有点不知所措。我不想把我自己最难看、最不堪的样子留给你们。你是不是傻呀？这种事情你一个人怎么扛得了？橙子，以后我就是你的手和腿。就算你不能走了，不能动了，我也会一直陪着你。就算是背，我也要背着你一起去逛街、看电影，就像以前一样。好啊，可心，要不我们一起送成成回家？你要搬回家住，我爸妈还不知道我跟江南住在一起，他们觉得我搬回家住方便照顾我，我也想多陪陪他们。杨店长，我的情况你在网上应该都已经看到了，我真的没有办法再继续教学了。你不用上手。用嘴巴教就行。你这么喜欢钢琴，难道就放弃了吗？是啊，学生跟家长们都那么喜欢你，都想让你继续教他们弹琴。我知道学琴的路有多艰辛，所以我更不能耽误他们了。他们早一点找到好的老师，弹出流利的曲子，这才是我想看到的。嗯、虽然当初我也不想程程留在这儿，但还是感谢你们琴行对他的照顾。不用客气，要不是你，我就错过许多成了。那我们走吧。嗯、你们都在这儿？你怎么来了？我来这儿上课呀、啊，我在这儿的课时还没有用掉呢。我今天刚辞职，不能再教你钢琴了，你找其他的老师吧。哎，许小姐，许小姐，许小姐，许小姐，家长好吗？请问渐冻症病人身份的曝光对你是否有什么影响呢？还是说二位是故意透露给节目组的呢？以现在的条件来讲，渐冻症是无法被治愈的
，你在生命最后的时候有什么想说的吗？你疯了吗？你什么记者啊？问一个病人这样的问题。对了，网友对你的病特别好奇，如果你的病好不了的话，是不是会拖累江南呢？渐冻症的后期，肢体会不会变形啊？你觉得你和江南站在一起还般配吗？我来回答你们。库尚制作人的决赛，我不会参加，许多场也不会出席。渐冻症的后续，身体是会发生一些变化。但是无论如何，她在我心中都是最漂亮的。而且这是我们两个之间的事，与你们无关。虽说是渐冻症，但是病人只要配合治疗，生命是可以延续的。也有确诊的病人继续生活了十几二十年。最后，哪怕以后许多城不在了，我们的回忆也足够我慢慢回味的。我会带着这些回忆，一个人好好生活下去。笑什么？一手资料，包大人呢？跟珊姐正式在一起了。真的假的？嗯。那要是这样的话，一会儿金山请客的时候，我们好好打趣他们一下。真是万万没想到啊！他们两个竟然会在一起，这就是缘分啊，就和我们啊是一样的。I don't think so, no, 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 no. I don't think so, no, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it. Your Till then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Thank you. 我决定了，我要把这个房子卖掉。啥玩意儿？我的意思是说，我要把这个房子卖了，换个新家。为什么呀？你不觉得这个房子的装修哪哪都不对吗？这个房子的装修里里外外都是你亲自设计的，怎么突然就不对了？你看这个楼梯，在成型以后怎么上楼下楼啊？还有浴室。
地砖的防滑根本就不行，走道又窄。总之，房子的装修还是得按照程程的需求来。嗯，最重要的是，这个地方没有隐私。现在大家都知道我住在这里，程程以后的状况只会越来越不好。我不希望太多人关注他。还是你想的周到，有要求吗？说来听听。要动线宽敞，要带花园，要有草坪。这样的话，白天就可以晒太阳。晚上可以看星星，程程在家的话也不会觉得闷。还有，要离何家欢近，这样方便他爸妈来看他。离医院的话也不能太远，车程二十分钟以内吧。嗯，还有啊，程程喜欢狗，要是能养的话就更好了。说完了吗？暂时就想到这么多，总之就两点：第一，要对程程的病情方便；第二。要环境好，私密性好。哦，说完了，就两点。嗯，干不了，干不了。哎，算我求你了，只要你帮我找到这个房子，以后我的独家都给秦山。哎，那我跟你说，秦山的财房可不是一般人能驾驭得了的，你行吗？这有什么不行的？邀功去吧。好的。从现在起，你就是我合法的姜太太了。姜先生，以后呢就请多多指教了。姜先生，老公，老婆怎么了？我们一会儿去哪儿啊？秘密，到了你就知道了。
这么大，你怎么不种在地里啊Nope.